ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നാം നമ്പർ ആയിട്ട് പറയുന്ന മുസ്ലിം ഈ മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ഇസ്ലാം തീവ്രവാദി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് എത്ര ശതമാനം പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ശതമാനം പോലുമില്ല ഒരു ശതമാനം പോലുമില്ല എഴുപത് കൊല്ലമായി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പാരഞ്ചത്തുണ്ടായിട്ട് നാല് കൊല്ലം ആയിട്ടും ഇവിടെ എവിടെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല ഇവരുടെ ഒരു ശബ്ദമേ ഇല്ല അതാണ് രവീന്ദ്രൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ വിജയം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അധ്വാനവും ഇല്ല എന്തോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഈ സംവരണ വിരുദ്ധത എന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സംവരണ അവകാശമുള്ള പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇതിലെന്തോ ഒരു ശരികേടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കുത്തിവെക്കുന്നതിൽ പൊതുബോധം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് സി രവീന്ദ്രൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടത് മുസ്ലിംസും മാർസിസ്റ്റും ആണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ ബി ജെ പി അത്ര തന്നെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി ഇദ്ദേഹം ഇത് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ യുക്തിവാദികളൊക്കെ തന്നെ പ്രതിചേർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഭാഗം ഞാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി അതിലെനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ അതിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല മുസ്ലിംസിനെയും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെയാണ് ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞതെന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ന്യായീകരിച്ച് കാണുന്നത് അതിൽ എന്താ തന്നെ പഴയ പല സുഹൃത്തുക്കളും അതിനെ അതിനെ ന്യായീകരിച്ച് കാണുകയുണ്ടായി ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾ എന്ത് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവേ എല്ലാവരുടെയും ഒരു രീതി അതാണ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് യുക്തിപൂർവ്വം അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനപൂർവ്വം സമീപിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഇല്ല അത് അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാത്തിലും യുക്തിയോടുകൂടി പറയുന്നത് ആരായാലും ബുക്കുകൾക്കും പൂർവികർക്കും മർത്യരെ ദാസരാക്കിയിടും സമ്പ്രദായം തകർക്കുന്ന എന്നാണ് സയൻസിൻ്റെ രീതി സയൻസിൻ്റെ രീതിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് ആ ഒരു പ്രസ്താവനയെ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ന്യായീകരിക്കാനും അത് ശരിയാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാനും പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു ശീലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് വളരെ ഇതായി തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് വിമർശിക്കാലോ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു റിപ്പബ്ലിക് ഒന്നല്ല കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു റിപ്പബ്ലിക് ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കൃത്യമായും ഇന്ത്യയിൽ എന്താണോ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് അതിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലാത്തൊരു കേരളം സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ സി പി ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര തിരുവിതാംകൂർ എന്നല്ല ഇത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പൊതുവിൽ ബാധകം ബാധകമായ ഒരു കാര്യം അതും ഇത്രമേൽ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ സംസ്ഥാന നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഫെഡറൽ രീതി തന്നെ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭ കാലമാണിത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് കാലക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശേഷിച്ചും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ രീതികൾ എന്താണ് ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം ബാധകല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെ ആണെങ്കിലും ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ന് പ്രാഥമികമായി ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഒരു നൂറ് കൊല്ലമായി ഒരു മെജോറിറ്റേറിയൻ
പിന്നെ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടേണ്ടത് അതിൽ യാതൊരു ഒരു ഒരു സംശയവുമില്ല അത് ഏത് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും പ്രാഥമികമായ ആകാംക്ഷ എന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യകാംക്ഷയായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളുടെയും ഏതൊരു ജനാധിപത്യവാദിയുടെയും പ്രാഥമികമായ ആകാംക്ഷ ഭയം എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അർദ്ധസൈനിക സംഘടനയാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വളണ്ടറി സംഘടനയാണെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരാണ് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ വളരെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇതാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത് കേരള പൗരം വേറെ ഒന്നില്ല കേരളത്തിലായാലും ശരി കാശ്മീരിലായാലും ശരി നാഗാലാൻഡിലായാലും ശരി ഗുജറാത്തിലായാലും ശരി ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും പ്രാഥമികമായി കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് പ്രാഥമികമായി അവന് ഭയമുണ്ടാവേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ വരാനുള്ളതല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത് തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനാണ് ഞാൻ എല്ലാവിധ മതങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധനാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും പ്രാഥമികമായി നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ള നമ്മുടെ ബർമാഷൻ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ തീ കത്തുന്ന ആൾ മലയിലെ തീയെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ച് വരാറാവണ്ട മലയിലെ തീയും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലാന്നല്ല അത് തീ തന്നെയാണ് അവിടെ പോയാൽ പൊള്ളുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് എത്തിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഈ ഭരണഘടനയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റി ഇവിടെ ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാം സംഘടന ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്വപ്നയെ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മാത്രം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ബി ജെ പിയെക്കാളും ഭയക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എന്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്സാക്ട് വാക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം എന്നാണോ മുസ്ലിം എന്നാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്നാണോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല പക്ഷെ അത് എന്തായിരുന്നാലും അത് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചരിത്രവും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടന ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഫണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റലിസം ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ചല്ല അതുപോലുള്ള സംഘടനകൾ ഈ മൗലികവാദം പറയുന്ന സംഘടനകൾ ഇവർക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം ജനപിന്തുണ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ പറയുന്നൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബി ജെ പി ഒരു വിഷയമല്ല അവർക്കൊരു പത്ത് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ വോട്ടുകളുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യതാ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടേ അവർക്കുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാം നമ്പറായിട്ട് പറയുന്ന മുസ്ലിം 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 തീവ്രവാദി ഇസ്ലാം തീവ്രവാദി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് എത്ര ശതമാനം വോട്ടുണ്ട് ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ല ഒരു ശതമാനം പോലും ഇല്ല എവിടെ ഒരു ഇലക്ഷൻ എന്തായാലും എട്ടിവെച്ച കാശ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരാണ് വല്ല പഞ്ചായത്ത് ഇറങ്ങാനും ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡിലോ ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊരു പിന്നെ പത്ത് വോട്ട് അധികം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുള്ളത് അത്ര പേര് നിസ്സാരമായ ഒരു 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 സാമൂഹ്യ ഘടകത്തിനെ ശക്തിയെ ഒന്നാമതായി ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ടല്ല ഒരു ബന്ധം അത് മനസ്സിലുള്ള പ്രജൂഡിസസ് ആണത് അല്ലാണ്ട് കാരണം ഒരേ കാരണമാണല്ലോ ഇപ്പം ബി ജെ പി എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട പറയുന്നത് ഇലക്ട്രൽ ബാക്കിങ് അവർക്കില്ല അവർക്ക് പിന്നെ ഇലക്ഷനിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം പരമാവധി പതിനഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലുള്ള ആ മുൻധാരണകൾ പ്രജൂഡിസ് മാത്രമാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ഒരു തരത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു ശക്തിയായിട്ട് കേരളത്തിൽ പോലും കേരളത്തിൽ ആണല്ലോ പിന്നെ മറ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെ എന്ത
നമുക്ക് ഈ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിറകിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുപോലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്തൊന്നും ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ അവർ പറയുന്ന തിരിച്ച് എന്താ പറയുക റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് മാർക്സിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് പിറകിലുള്ള ആർ എസ് എസ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾ ഇവിടെ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ സീരവീന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കാണാതെ ഇരിക്കുന്നതാണോ അതോ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണോ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദശാബ്ദങ്ങളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളത് മാർക്സിസ്റ്റ് പിന്നെ കാര്യം ആർ എസ് എസ് കാരായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങളാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഒരു രണ്ട് പേരുടെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളൊരു നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം തന്നെ രണ്ട് പേരും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതിൽ അവർ അവരുടെ ടെറഫ് ഭാഗ മാതിരിയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഒരു അധ്യാപകനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹൈസ്കൂളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ആ കാലത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വലിയൊരു നേതാവാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ഒരു വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്തോ കാരണവശാൽ എന്താണ് എനിക്ക് അത് കൃത്യമായ കാരണമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും കുട്ടികളാണ് അന്ന് ബി ജെ പി എന്ന വലിയൊരു ഒരു ഒരു ശക്തിയായിട്ട് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ചില ഏരിയകളിലും അതിൻ്റെ പോക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമുണ്ട് അദ്ദേഹം മാർക്സ് പാർട്ടി നിന്ന് നേരെ മാറിയിട്ട് പിന്നെ ചേർന്നത് അന്നത്തെ നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പി ഒക്കെ പെരുന്നതിന് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ജനസംഘം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അതിലങ്ങനെ വളരെ വ്യാപൃതനാവുകയും ആ രീതിയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോയി ചെയ്തു വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഒരു 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 മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഉയർത്തി ഉയർത്തി കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവർക്ക് ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം അത് പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയോ ഈ പിന്നെ ഭരണഘടനയുടെയോ അതൊന്നും അതൊന്നല്ല നിങ്ങളുടെ കൺസേൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കൺസേർ ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എസെൻഷ്യലി അത് വേണ്ടത്ര വ്യക്തമായി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഘർഷങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ടെർഫ് ബാറുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അതാണ് ഈ ചുരുക്കി പറയാനുള്ളത് ടെർഫ് ബാറുകൾ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവരുടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇതിൽ വേറൊരാൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടി അതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടി കുത്തി ആ കൂടി പറിച്ച് കളഞ്ഞു അതിന് പേരിൽ തർക്കമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂർ ജില്ല ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് അവിടെ ഈ മാതിരിയുള്ള ടെർഫ് ബാറുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇത് നടന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊന്നു അതിന് പകരം വേറൊരാളെ കൊന്നു അങ്ങനെയുള്ള ശക്തി പ്രകടനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിനെ പ്രഥമ ഭീഷണിയായി കാണുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസിസ്റ്റർ ജനാധിപത്യ സ്നേഹികളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധരാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ശക്തി എന്നത് വളരെ പരിമിതമാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആസകാലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലക്രമത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഘമാണത് ഇന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്ക് കൃത്യമായി ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ നിൽക്കുന്ന മാർ നൽകുന്ന ആൾക്കാർ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർക്കും സ്വാധീനമുള്ള ചില പോക്കറ്റുകളാണ് ഇന്നും ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ നേരിടുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മാത്രമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം
അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് രവീന്ദ്രൻ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചണ്ടകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഇവർ ഒരു അത് മാത്രമല്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് ആ ഏറിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതല്ല പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രശ്നം പ്രാഥമികമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ വ്യവസ്ഥയെ അട്ടിമറിക്കാത്തത്തോളം ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യവാദിയാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രേമിയാണ് ഇതുള്ള ഈ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാം നമുക്കായി തന്നെ സമർക്ക സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭരണഘടനയെ വളരെ വില പിടിച്ചതായി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനും ആ ഒരു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഫൗണ്ടിങ് ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഇപ്പം നെഹ്റു അംബേദ്കർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു വീക്ഷണത്തിലുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നത് ആര് എന്നതാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഈ ഈ രണ്ട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ടർഫുകാറുകൾ നട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അവരെത്രത്തോളം ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെയൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യ പിന്നെ വ്യവസ്ഥകളെ അവർ മാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള കാരണം അവർ അവരുടെ പിന്നെ ഒരു ഒരാളെ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം തേടുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയിലല്ല അവരതിനുള്ള പരിഹാരം തേടുന്നത് അവരുടെ കൈവക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഭരണഘടനയെ അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ലക്ഷണമാണത് രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ തന്നെ ഭരണഘടനയോ കോടതിയോ ഒന്നും അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രാഥമികമല്ല അത് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം വേണ്ടത്ര പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇതൊക്കെ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ തന്നെ തീർക്കണ്ട ഈ രണ്ട് സംഘങ്ങളുടെ കൈവക്കിൽ തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഭരണഘടനയോട് ഉദാസീനമായ നിയമ വ്യവസ്ഥയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു മനോഭാവം ഒരു പൊതു സംസ്കാരത്തിൽ പടർത്തുക എന്നൊരു കൂടി കാര്യം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ ആളുടെയും പല ആൾക്കാരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ചിട്ടാ കാരണം ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്നെ എന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ സ്വാതന്ത്ര്യം നേരിട്ട് ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഭയതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിമർശിച്ചാൽ ഞാൻ മാർക്സ്റ്റുകാരെ വിമർശിച്ചാൽ മാർക്സ്റ്റുകാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിറ്റുവാദിയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നടക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഞങ്ങളാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് ഏഹ് ഈ മതമൗലികവാദികളിൽ നിന്നും ഈ അർദ്ധസൈനിക സംഘടനകളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കുള്ളത് വളരെ വീത്തരായിട്ടൊരു വാദമാണിത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിതമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൗര സങ്കല്പമേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടന നമ്മളെ രക്ഷിക്കും ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഒക്കെ ഈ ഭരണഘടന നമ്മൾ അത് സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ പ്രതീക്ഷ പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാതിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇതിന് പുറത്ത് ഭരണഘടനക്ക് പുറത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥക്ക് പുറത്ത് വേറൊരു സംഘടനയുടെ പേശി ബലത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഒരു ജനാധിപത്യവും ഇല്ല അവിടെ ഒരു വ്യക്തിവാദവും സാധ്യമില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തെയും സാധ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്നാണോ ഈ ഭരണഘടനയൊക്കെ ഇവിടെ അപ്രത്യക്ഷം വെച്ചാൽ അപ്രസക്തമാവുന്നത് അന്ന് ഞാനിതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പൂട്ടിക്കെട്ട് തന്നെ വഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊതുവായി എനിക്ക് ഇതാണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ചോദ്യതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കതിനെ പറ്റി വിശാലമായ ഒരു മറുപടിയാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ കൊലപാതകങ്ങളെ ഞാൻ ആ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വലുതായ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭരണഘടന ഉദാസീനത ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധത ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായി കാണുന്നത് അതൊക്കെ മുൻവ
എന്നായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ സംവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എല്ലാവരും തുല്യതാ ബോധത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയ സംവരണം നിർത്തേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ജാതിയിലെയും ക്രീമി ലെയറിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ സംവരണം വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ സമ്പത്ത് ആർജിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് സംവരണത്തെ അദ്ദേഹം നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ അതോ സംവരണം എടുത്തു കളയേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞോ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ ഒരു ഈ സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ വിഷമ കാരണം പൊതുബോധം എന്ന ഇതിനെതിരാ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സവിശേഷത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയുന്ന ഒരു ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ കടുത്ത സംവരണ വരുത്തിനാ പിന്നെ പലപ്പോഴും എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൊതുബോധം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കുണ്ട് ഏ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സംവരണ ആനുകൂല്യം ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സംവരണ അവകാശം തന്നെ പറയണം കേട്ടോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഈ ടേം എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ വാക്കിൽ പോലും അങ്ങനെ വരിക ആനുകൂല്യം എന്നുള്ള വാക്കാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് കാരണം അതാണ് പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഞാൻ പോലും ഇപ്പം സംവരണ ആനുകൂല്യം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു സംവരണ ആനുകൂല്യം എന്ന് പറയണം സംവരണ അവകാശം തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ ഈ സംവരണ അവകാശമുള്ള പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇതിലെന്തോ ഒരു ശരികേടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കുത്തിവെക്കുന്നതിൽ പൊതുബോധം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പോകുന്നില്ല ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊതുബോധം എന്നതൊരു സവർണ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അത് ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മീഡിയയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പഠനങ്ങളല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം എഡിറ്റർമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പത്രങ്ങളിലായാലും ടി വി ചാനലുകളിലായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്ര ദളിതരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യത്തിനെടുത്താൻ ആരുമില്ല സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പാരഞ്ചിത്തുണ്ടായിട്ട് കൊല്ലത്തിലായി മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലമാണ് ഒരു പാരഞ്ചിത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എഴുപത് കൊല്ലമായി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു പാരഞ്ചിത്തുണ്ടായിട്ട് നാല് കൊല്ലം ആയിട്ടു ഇവിടെ എവിടെയും റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല ഇവരുടെ ഒരു ശബ്ദമേ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ വാക്കുകളും പറയുന്നത് എല്ലാ നര ആഖ്യാനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാം സവർണ പൊതുബോധത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു യുക്തി മനസ്സിലാവാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അയുക്തികമാണ് പിന്നെ അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധം വളരെ ശക്തമാണ് ആ അവകാശമുള്ളവർക്ക് പോലും പിന്നെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഈ പൊതുബോധം വേദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദത്തിലൊക്കെ ജാതിയില്ല എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് സംവരണം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സംവരണാവകാശമുള്ള സ പിന്നെ സമൂഹങ്ങളിൽ പിന്നെ സമുദായങ്ങളിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് സംവരണം വേണ്ട എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ശരി അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ജാതിയില്ല എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് എന്തോ മഹത്തായ കാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ജാതി വേണ്ട പിന്നെ ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന ഈ മഹത്തായ വാക്യം വളരെ കോണ്ടക്ഷൻ നടത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സംവരണാവകാശമുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ജാതി പറയരുത് പറയരുത് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു പൊതുബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴ
ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രവീന്ദ്രൻ ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് നാവാവുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഇത്രയധികം ജനപ്രീതി കിട്ടുന്നത് മറ്റേത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ വലിയ വിഷമമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി അത് കാരണം നമ്മൾ പൊതുബോധം എന്ന ഈ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കിനെതിരെ ഈ വേലിയേറ്റത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു നീന്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അത് എളുപ്പമല്ല അത് പരാജയപ്പെടാൻ ഉള്ള തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പരാജയപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയത് കൺവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ആർക്കും കൺവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഏ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ഏതായാലും കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം പൊതുബോധം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു ഇനി ഇനി നമുക്ക് രവീന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവരണത്തിന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ അല്ലെ അതിന് മുമ്പ് സംവരണ സമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ഈ ഒരു ഞാനെൻ്റെ വലതുപക്ഷ വീക്ഷണം എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 എന്താ പറയുക തീവ്ര വലതുപക്ഷ വീക്ഷണം എന്ന് പറയാം കേരളത്തിൽ ഒരു വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയും ഇതുവരെ പരസ്യമായി പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു അത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താ എന്നുള്ള ആൾക്ക് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഈ വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഒരു തടസ്സം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം മാറ്റി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അത് ഞാനിതാ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരും പറയാൻ മടിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാവാവുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവരണം ചെന്നായ നീതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വലിയ രീതിയിൽ വിറ്റുപോകുന്ന വിറ്റുപോകുന്ന നല്ല പറയേണ്ടത് വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റുപാടപ്പെടുന്ന വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാദമാണിത് കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നേരത്തെ അടിക്കണക്കിന് ദൂരെ മാറി നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാർ പിന്നെ വഴിയിൽ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും പിന്നെ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് അവഹേളിക്കപ്പെട്ട് എന്താ പറയുക നേർക്ക് നേരെയുള്ള വിവേചനം കൺമുന്നിലുള്ള വിവേചനം അടികൊടുത്ത് ശരിക്കും സാ പിന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ ആഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കുക ആ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലക്കുള്ള ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയും അത് നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള പലപ്പോഴും അതിന് നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംവരണ അവകാശമുള്ള സമുദായങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഇതേ ആഖ്യാനം എന്ത് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർ സഹിച്ചതിന് പകരമായി നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അത് വരുമ്പോഴാണ് സംവരണ ചെന്നായ നീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് വളരെ കൃത്യമായ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുക കാരണം ഈ വ്യക്തികൾ സാധു ബ്രാഹ്മണർ എന്നാണ് പറയാം സാധു ബ്രാഹ്മണ ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാധു ബ്രാഹ്മൺ എന്നുള്ള പ്രയോഗം ആ ഒരു ഒരു വക്കീലുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ കെട്ടി നടക്കുന്ന ഒരു വക്കീൽ ഇവരുടെ പുതിയ ആ ഒരുപാട് മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു വക്കീലല്ലേ മാലയും കട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വക്കീലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്താ അയാളെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി സ്വപ്ന ആ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന വക്കീൽ ആ അയാൾ അയാൾ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പണ്ട് എത്രയോ കിലോ കണക്കിന് സ്വർണവും പിന്നെ കിലോമീ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇല്ലം ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ട് അവരുടെ ഒരു രണ്ട് ഏക്കർ സ്വത്ത് സർ ദേവസ്വം ബോർഡിലുണ്ട് അത് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് കൊടുക്കും ആ സാധു ബ്രാഹ്മണനെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഒരുപാട് ആറ് ആറായിരം ലൈക്കുകൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് കാണാനുള്ളതാണ് ഏ അപ്പോൾ ഇത് പുതുപോർത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആറായിരം പേരും കൂടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാ അല്ല അതല്ല കാരണം അത് അത് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു പിന്നെ
ഇവർക്ക് കിട്ടാത്ത എന്തോ ഒരു അവകാശം ഇവർ മറ്റേവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ പൂർവികർക്ക് നേരെ ചെയ്ത അതിക്രമത്തിനുള്ള ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു നമുക്കൊരു പരിഹാര നീതി എന്ന് പറയാം ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി ജസ്റ്റിസ് ഒരു നീതിയാണത് പക്ഷെ അത് പരിഹാര നീതിയാണ് എന്നാണ് പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെന്നായനിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ആ കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഒരാട്ടും കുട്ടി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നു അപ്പോൾ ചെന്നായ വന്നിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ നീ വെള്ളം കലക്കി അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നാൻ പോകാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ വെള്ളം കലക്കിയിട്ടില്ല നീ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അമ്മ കലക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ പ്രസവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു നിരപാധിയായ ആട്ടും കുട്ടിയാണ് എനിക്കിതിലൊന്നും ഒരു പങ്കുമില്ല നീ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അമ്മ വെള്ളം കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ ശിക്ഷിക്ക ശിക്ഷകർഹനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെന്നായ പിടിച്ചു നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ചെന്നായ ഒരു ഒരു നീതിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവികർ ജീവിത കുറ്റത്തിന് നീ നീ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെന്നായിയുടെ നീതിബോധം അത് മനുഷ്യൻ്റെ നീതിബോധമല്ല എന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഹരിവേന്ദ്രൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടി പറയാം രവീന്ദ്രന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ രവീന്ദ്രൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ രവീന്ദ്രൻ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഡൈവിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വളരെ വിത്രായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണിത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിലദ്ദേഹം വളരെ വിശദമായിട്ട് സംവരണം കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല കേസുകളും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മലേഷ്യയിലുള്ള കേസ് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂരൊക്കെ താരമേറ്റ് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഈ സംവരണം കൊടുക്കുന്ന ജനസമൂഹങ്ങൾ തളർന്നു പോകുന്നു അവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല സംവരണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ ഉയർന്നു വരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതേ ആൾ തന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒറിജിനൽ ആർഗ്യുമെൻ്റൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഐ സി യു കേസുകളായിട്ടുള്ള ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികളാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ കാ ഷെഡ്യൂൾ ട്രേബ് ആൾക്കാർ അവർക്ക് സംവരണം തുടരാം അത് ഒരു തരത്തിലും യുക്തിസഹമായിട്ട് കാര്യമല്ല കാരണം വളരെ ദീർഘമായി അദ്ദേഹം ഉപന്യസിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സംവരണം കൊടുത്താൽ അവർ നശിച്ചു പോകും അപകടകരമായ സാധനമാണ് സംവരണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊടുത്ത് കൊടുത്ത ജനമ നമ്മൾ നശിച്ച ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കൊടുക്കാത്തവർത്ത് മാത്രമാണ് ആൾക്കാർ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാവരും സംവരണങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവരും സംവരണങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനുകൂലിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ചില ഇതൊന്നും എങ്ങനെ അനുകൂലിക്കണം നമ്മുടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അനുകൂലിക്കണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ പരിഹാര ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ്പൻസേറ്ററി ജസ്റ്റിസ് ഒരു പരിഹാര രീതിയല്ല ഈ പിന്നെ സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് അതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വിഷയമാണ് അതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് വിതരണ നീതി നീതിക്ക് പല മുഖങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ കോമ്പൻസേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അതായത് അത് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു പരിക്ക് പറ്റി നിങ്ങളുടെ കാലോ കൈയോ പോയി അതിന് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ആ നഷ്ടത്തിന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ തരിക എന്നുള്ളത് അത് കോമ്പൻസേറ്ററി ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വിഷയമാണ് അതല്ലാതെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പൊതുവിഭവത്തിനെ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അത് ഓരോ ആൾക്ക് എത്ര അവകാശമുണ്ട് അത് പരിഹാരത്തിൻ്റെ അത് അത് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിന് നീതിപൂർവ്വമായി ഇത് വിഭജിക്കപ്പെടാൻ ഒരു 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 കേക്ക് മുറിച്ച് വിഭജനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിന് ഒരുപോലെ കിട്ടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് വേറൊരു തരം നീതി സങ്കല്പമാണ് ആ നീതി സങ്കല്പം അവിടെ പ്രസക്തമാവുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെന്നായ നീതി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത് വിഷയമല്ല അവിടെ ഇത് ദിസ് ഈസ്
അതാണ് രവീന്ദ്രനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ പിന്നെ മറ്റേ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എത്രയോ ഒരു നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ആറോ അങ്ങനെ പിന്നെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുള്ളതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിരലെണ്ണുന്ന എണ്ണം മാത്രം ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം അവിടെ സംഭരണമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അവരുടെ ചോയ്സസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏ അവർ ചോയ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് അത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകാർക്കും ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബുകാർക്കും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗവൺമെൻറ് ജോബുകൾ മാത്രം അവർ ഓവർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആവുകയും ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ അവർ അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഞാൻ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സംവരണം ഇല്ലാത്ത ഒരു മണ്ഡലത്തിലും അവർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി അണ്ടർ എന്താ പറയുക എബിസിമലി അണ്ടർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ തുല്യമായല്ല കിട്ടുന്നത് അതിന് തുല്യമായി എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെ അവകാശമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് വലതുപക്ഷക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു വലതുപക്ഷം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശം നല്ല ഇവിടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ സമത്വത്തിൻ്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് അതെന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭരണഘടനയുടെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈക്വാളിറ്റി ഭരണഘടന ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഭരണഘടനയുടെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ ജനിച്ച ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷയം അതിങ്ങനെ പോയി ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഈ പൈ വിഭജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കേക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഭാഗവും പോകുന്നതൊക്കെ പിന്നെ പാരമ്പരാഗതമായിട്ട് സഹോദരനേപ്പിൻ്റെ വാക്കിൽ പിന്നെ കുത്തക സമുദായങ്ങൾക്കാണെന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ജസ്റ്റിസ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ശതമാനം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ട് ഇവർക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു തരത്തിൽ അനീതിയില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടാലേ മനസ്സിലാവും കാരണം അത് പൊതുബോധത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും നമുക്കിതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പല വട്ടം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ അറിയില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് പറയാൻ ശ്രമിക്കാനുള്ള മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ല കാര്യം കോമൺ സെൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മറ്റേതാ വളരെ എളുപ്പമാണത് ഈ ഇതൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ചെന്നായ നീതിയാണെന്ന് പറയാം ഒരു മതം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് വളരെ നമ്മൾ ഒരു കാരണം നമ്മൾ അത് അത് ആ ഒരു പൊതുബോധത്തിനകത്താണല്ലോ പൊതുബോധത്തിൽ നീന്തുന്ന മീനുകളായിട്ടോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഈ പൊതുബോധം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പൊതുബോധം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സവർണ പൊതുബോധമാക്കിയാൽ ആണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഈ വക്കീലിന് ലൈക്ക് കിട്ടിയത് അത് സാധു ബ്രാഹ്മണന് പകരം ഒരു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈക്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടാവില്ല അതുണ്ടാവില്ല 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 അത് അത് അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മളെ പൊതുബോധം പോകുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അയാളത് അയാൾക്ക് അത് സ്വാഭാവികമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവികൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അയാൾക്ക് ഒരു കാരണം ഒരു ദളിതിനെ പിന്നെ ഒരു ആദിവാസിയെ അയാൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു അയാളുടെ സ്വാഭാവികമായ നില അതാണ് നാളെ സ്വാഭാവിക നില എന്നുള്ളത് അവഗണനയുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും പിന്നെ സമ്പത്തില്ലായ്മയുടെയും അധികാരമില്ലായ്മയുടെയും ഒക്കെ ചിത്രമാണ് സ്വാഭാവിക ചിത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് സഹായിക്കുക എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനുള്ളതാണ് അവർ പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കാനുള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഇത് അവരൊക്കെ അവരെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള പിന്നെ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാ